தொண்ணூற்றி மூணு வயசை தொட்டிருக்கீங்க அதிகப்படியான நாட்களில் கட்சி பணிகள்ட்டு தமிழகம் முழுவதும் இந்தியா முழுவதும் போயிருக்கீங்க இப்போ இருக்கும்போது முக்கியமாக மணல் கொள்ளையை பற்றி நிறையா விஷயங்கள் வெளியே கொண்டு வந்திருக்கோம் நிறையா போராட்டம் நடத்தியிருக்கோம் இந்த மூ தொண்ணூற்றி மூணு ஆண்டுகளில் மணல் கொள்ளை பற்றின ஒரு பெரிய புரிதல் உங்கள்கிட்ட இருக்கும் அதை பற்றின உங்களோட அனுபவங்கள் முதலிருக்கு மணல் மணலுங்கிறது ஒரு முக்கியமானது மணல் தேவைங்கிறதும் வீடு வெட்டுவதுக்கான தேவையெல்லாம் வரணும் அந்த மாதிரி முன்னால் நம்ம சிறு வயசில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருந்த மணல் எடுக்கணும்னு சொன்னால் ஒரு கழுத மேலே ஒரு இது பண்ணி கழுத மேலே தான் கொண்டு போய் வீட்டு எல்லாம் சேர்ப்பாங்க அது பின்னால் மாட்டு வண்டியில் கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க திரும்ப பெட்டிகளில் சிறு பாத்திரங்களில் கொண்டு மணலை சேர்ப்பாங்க அது தேவைக்கு மணல் எடுப்பாங்க அது பின்னால் கட்டடம் கட்டுறது என்பதும் கிராம அபிவிருத்தி வருவதும் குழிசை மாற்று திட்டத்தில் வீடுகள் கட்டுவது என்பதெல்லாம் வரும்பொழுது மணல் தேவைப்பட்டது மணலோ சிமெண்ட்டோ தேவைப்படும் அப்போ மணலும் சேர்ந்து சிமெண்ட்டும் சேரும் வரும்போது சிமெண்ட்டு கட்டுப்பாட்டுக்கு கூட சிமெண்ட்டு தேவைப்படும் காலத்தில் அப்போ ஒன்று ரெண்டு மில் தான் இருக்குது அந்த தேவைப்படுத்த நேரத்தில் என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு எவ்வளவு வீடு கட்டுறதுக்கு எவ்வளோ சதுரடியில் கட்ட போகிறாங்க அதுக்கு எவ்வளோ மணல் தேவை எவ்வளோ சிமெண்ட்டு தேவைன்னு தேவைப்படும் அப்போ இன்ஜினியர் வீடு கட்டக்கூடியவங்க அந்த வீடு கட்டக்கூடிய இன்ஜினியர்கிட்ட கணக்கு கேட்டு இதுக்கு இவ்வளவு தேவைப்படும் சிமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது தாசித்தார் சர்டிஃபிகேட் பண்ணி அந்த சிமெண்ட்டு கொடுப்பாங்க அவங்க விலைக்கு கண்ட்ரோல் கேட்டு கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் அவங்க கட்டுப்பாட்டு முறைகிட்டு இருக்கு மணலும் தேவைக்கு எடுப்பாங்க அது எல்லாம் அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது மணலுங்கிறது சாதாரண பொருளாக நினைக்காங்க அது தப்பு அது மணலுங்கிறது வந்து இப்போ தேவைப்படும் பொழுது சுதந்திரத்துக்கு பிறகு சுதந்திரம் கிடைச்ச பிறகும் கிராமங்களில் வீடு கட்டுவது நகரங்களில் வீடு கட்டுவது அலுவலகங்கள் கட்டுவது என்பதெல்லாம் தேவை பொழுது மணல் எடுத்தாங்க எடுக்கும் பொழுது வர வரைகிறோம் உண்டு ஒரு கட்டுப்பாடு உண்டு அப்போ பின்னால் மணல் விவரத்துக்கு வெளியில் தேவைப்படுதுன்னு வரும் பொழுது மணல் எடுப்பதற்கும் சில விதிமுறைகள் போட்டாங்க அதாவது சட்டத்தில் வந்து அதில் வந்து இந்த மைனர் மெனர்ஸ் ஆக்ட்னு ஒன்று போட்டாங்க சரி அது சிறு கனிமை சட்டங்கள் இப்போ சிறு கனிமை சட்டம் சொன்னால் மணலை எடுப்பதுக்கானது மணல் தேவைப்படும் தேவை தான் இருக்கும் ஆனால் மணலிய அது ஒரு அளவு வேணும் ஒரு கட்டுப்பாடு வேணும்னு சொல்லி இது ஒன்றாங்க மணல் எடுக்கலான்னு ஒரு தொழிலாக வரும்பொழுது தேவைன்னு வரும்பொழுது மணல் எடுக்கலாம் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு விதிமுறைகள் இருக்குது அதாவது ஒரு ஒரு ம மணல் எடுக்கும் பொழுது ஒரு மீட்டருக்கு மேலே மணல் எழுக்கூடாது அது ஆற்று கரையில் எடுக்கக்கூடாது அந்த திரும்ப குடித்தண்ணீர் திட்டத்திற்கு பக்கத்தில் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு கணக்கு விதி அது அப்படி வரமுறை இல்லாமல் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க அந்த கணக்கு விதி போடப்பட்டது அதுக்கு பிறகு எல்லோரும் அப்படி எடுக்கலான்னு வரும்பொழுது அது அத்து மீறி கொஞ்சம் சரியாக இது ஆரம்பித்தாங்க அப்போ ஐம்பத்தி மூணாவது வருஷத்தில் திரும்ப முடிவெடுத்து இது திரும்ப இது ஒன்று திரும்ப அதிகமான மணல் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அளவுக்கு மீறி எடுக்கும் பொழுது ஒரு ஆபத்து என்ன தெரிஞ்சுது என்ன ஆபத்துன்னு சொன்னால் மணல் எடுக்கும் பொழுது மணலுங்கிறது நம்ம தமிழ் திருக்குறள்லே இருக்கும் தொட்டனை தூறும் மணற்கேணி மணல்ங்கிறது நீரை சேமித்து வைக்கும் நீரை சேமித்து வைக்கும் திரும்ப அந்த சேமித்து வைக்கனால வர்ற தண்ணியிலேருந்து ஒரு கால் வாசியை சேமித்து உள் வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம் திரும்ப கழிவு தண்ணியெல்லாம் வரும் அதெல்லாம் சுத்தப்படுத்தி நல்ல தண்ணியை வெளியே அனுப்பும் திரும்ப மீன்கள் வருதுன்னு சொன்னால் மீன்கள் முட்டையிடும் தரையில் தான் தண்ணிகளில் மணல் எடுக்கும் மீன் வகையில் முட்டையிடுவதுக்கு அது பாதுகாப்பாக இருக்கும் அப்போ மணல் இல்லை அதுனால் அது பாதுகாப்பாக பாதுகாப்பாக அப்போ அந்த அளவுக்கு மணல் எல்லா வகையிலையும் பயன்படுத்தக்கூடியது நீர் நீர் நிலையில் காப்பாற்றி வைக்கும் நிலத்தடி நீரை பாதுகாக்கும் சுத்தமான கழிவு தண்ணீரை சுத்தப்படுத்தி வைக்கும் திரும்ப ஜீவராசிகள் நீர் சம்பந்தப்பட்ட ஜீவராசி வாழ்வதற்கு உதவியாக இருக்கும் எல்லா வகையிலையும் மனிதனுக்கு தேவைப்படும் என்ற முறையில் தான் அந்த மணலை கருத்துக்கும் அந்த மணலை 
இன்றைக்கி என்ன ஆச்சுங்களா அந்த அதுக்காகத்தான் அந்த விதிகளே போட்டது எவ்வளோ பயன்படுத்தணும் என்னங்கிறது இன்றைக்கி அதை வந்து தனியார் இஷ்டத்துப்படி கொள்ளையடிக்க ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கு அப்படி விடக்கூடாதுன்னு அரசே நம்ம ரெண்டாயிரத்தி மூணாவது வருஷத்தில் அரசே சட்டம் போட்டு அதை கைவசப்படுத்திச்சு அரசே கைவசப்படுத்தி இப்போ உள்ள அரசு என்ன செய்யணும்னா இப்போ எடப்பாடி வந்தார் போன வருஷத்தில் இந்த இதில் சொல்லும் பொழுது நாங்கள் அரசே எடுத்துக்க போகிறோம் ஏற்கனவே அரசு எடுத்து எடுத்து இவர் அதை புதுசாக சொல்கிற மாதிரி சொன்னார் அது இல்லை அரசு எடுத்து வந்தது அதில் என்ன இது வந்துன்னா இந்த கொள்ளையடித்தது பூராவே அரசு எடுக்கும் பொழுது கூட இந்த விதிமுறைகளை மீறி எல்லா சலுகைகளும் எடுக்க அதுக்கு முன்னாடி அரசாங்கமே வந்து எழுபது குவாரிகளை திறக்கிறதா ஜூன் மாதம் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ இப்போ சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாலையும் குவாரி இருந்தது அது எல்லா இடத்துலையும் வருது குவாரி எடுத்தாலும் கூட அதை அரசு எடுக்கிறதுன்னு பேரால் தனியாருக்கு தான் அதை அப்படி விட்டாங்க அப்படி தான் ஆரம்பசாமி பொள்ளாச்சி ஆரம்பிச்சாங்க வந்தார் படிக்காசின்னு ஒருத்தர் வந்தார் இப்போ சேகர் ரெட்டி புதுக்கோட்டை முத்துப்பட்டினம் ராமச்சந்திரன் எல்லாம் வந்தாங்க இவங்க அளவு மீறி கொள்ளையடிச்சிட்டாங்க கொள்ளையடிக்கும் பொழுது மணலை பூரா அள்ளிட்டாங்க மூணு ஒரு மூணு அடின்னா ஒரு மீட்டர் கல்ல வேண்டியதை முப்பது அடி நாற்பது அடி கல்லி இன்னும் காவேரி கரையில் நூறு அடி வரைக்கும் அள்ளியிருக்குன்னு கோட்டையை வச்சு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நூறு அடிக்கு அள்ளி விட்ட பிறகு எல்லா இடத்துலையும் மணலை அள்ளி கொல்ல ஒன்று விட்டாங்க நீங்கள் விதிப்படி பார்த்தா மணலை தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கணும் வெளி மாநிலத்துக்கு கொடுக்க கூடாதுங்க அவ்வளோ அத்துமீறி வெளி மாநிலத்துக்கு கேரளாவுக்கு இது கொடுத்தாங்க அவை இப்படி பூராமாடிச்சதுனால நம்ம தமிழ்நாட்டில் திரும்ப விதி என்னென்னா பொக்கிலின் வச்சு அள்ளுதாங்க பொக்கிலின் வச்சு அள்ளும் பொழுது தான் இவ்வளோ அள்ள முடியும் ஆள் வச்சு அள்ளா அந்த மூணு அடியோடு நின்று போகும் பொக்கிலின் வச்சு அள்ளி அதை பூராவுக்கும் கேரளாவுக்கு கொண்டு போனாங்க ஆந்திராவுக்கு கொண்டு போனாங்க மாலத்தீவு இன்னும் பல இடத்துக்கு கொண்டு போனாங்க அப்படி கொள்ளையடித்தாங்க அவை தான் ஆறு பூராவும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி மூணு ஆறுகள் இருக்கும் பெரியாறு பெரியாறுனா நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஆறுகள் சின்ன ஓடைகள் இருக்குது குளங்கள் ஏரி குளங்கள் இருக்குது இதில் எல்லாம் மணல் அள்ளிட்டாங்க அதனால தான் நிலத்தடி நீர் குறைஞ்சிருச்சு இந்த தொண்ணூற்றி மூணு வருஷத்தில் நம்ம முதல் மணலை கொள்ளையை எதிர்த்து பண்ண போராட்டம் வந்து நம்மளுக்கு நினைவு இருக்காயா எங்கே நம்ம நம்ம வந்து இப்போ தமிழ்நாட்டிலே முதல் முதல் மணலை அள்ளுதது கண்டிச்சு போராட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த போன ஒரு ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்துக்கு முன்னாலே இப்போ பனிரெண்டுலையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு தொண்ணூற்றி அஞ்சில் சரி பெரிய போராட்டம் இப்போ நம்ம இதில் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பண்ணியிருக்கோம் விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் சரி அந்த ஊர் திருக்கோயிலூர் திருக்கோயிலூர் திருக்கோயிலூரில் பிண்ணாயத்தில் தான் நம்ம கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை சேர்ந்த சரி சரவணாபுரம் தான் முதல்ல அந்த போராட்டத்தை ஆரம்பித்தார் சரி அது எதிர்த்து போராட்டத்தை ஆரம்பித்து அதில் பிரச்சனையே என்ன வந்துன்னா கூட்டு குடிநீர் திட்டத்தில் பக்கத்தில் மணல் எல்லாம் ஆரம்பித்தாங்க அது குடிநீர் திட்டம் வந்து தேவை சுத்தமான தண்ணீர் கிராமங்களுக்கு போகிறது அது குடிநீர் திட்டத்தில் தண்ணி இல்லை அதை வச்சு தான் போராட்டத்தை மொதல் மொதல் ஆரம்பித்தது தமிழ்நாட்டில் மணக்குள்ளே ஆரம்பித்தது இன்னும் கரூர் பக்கத்தில் ஆரம்பித்தாங்க அதில் எல்லாம் பெரிய போராட்டம் சரி அதுக்கப்புறம் தான் விதிமுறைகள் வைக்கணும்னாங்க விதிமுறைகள் பேருக்கு இருந்தது தவிர எல்லாரும் சேர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்கு அப்புறம் அரசிடம் ஒப்படைச்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்கு அப்புறம் தான் மணல் கொள்ளைங்கிறது அதிகமாக இருக்குங்கிறது நம்ம பார்க்க முடியும் அரசு கிட்ட போனது அது ஒரு தவறு தவறுதுன்னு நினைக்கிறீங்க தவறுன்னு இல்லை அரசு விதிப்படி நடக்கலை அதாவது மாதம் ஒரு தடவை கலெக்டர் பொதுப்பணித்துறை இன்ஜினியர் இன்னும் மாசு கட்டுப்பாடு அதிகாரி அரசே சேர்ந்து கொள்ளையடிக்கிறதுக்கு பங்கு கேட்கும் பொழுது அவர்களும் கெட்டுவிட்டார்கள் அவை அத்துமீறி நடந்தது இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம நாட்டை விட நம்ம க தமிழ்நாட்டை விட பெரிய ஆறு கோதாவரி கிருஷ்ணா இதில் இதில் கர்நாடகாவிலும் சரி நம்ம கேரளாவிலும் சரி நம்ம விட பெரிய ஆறுகள் நம்ம விட காவேரியும் பாலாலும் தான் ஓரளவு பெருசு அதை விட பெருசு கோதாவரி கிருஷ்ணா அங்கே பொக்கிலின் வச்சு அள்ளக்கூடாதுன்னு விதி ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் கேரளாவில் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஆந்திராவில் இருக்குது அதெல்லாம் விதியெல்லாம் இருக்குது 
இங்கே மாத்திரம் அள்ளுதான் அங்கே அப்போ சின்ன நதிகள் நிலத்தடியும் கிடையாது அதிக மழையும் நமக்கு கிடையாது அவ்வளவுலையும் இவன் ஆழமான நதிய ஆழமான மணல் அள்ளி கொள்ளையடித்தனால மணல் கு குறைஞ்சி வச்சு கிராமங்களில் கிணத்தடி நீர் போச்சு நிலத்து நீர் போச்சு இப்போ தமிழ்நாட்டிலே அதிகமான நிலத்தடி நீர் குறைஞ்சது எல்லா இடத்துலையும் நிறைய அது பெரிய ஆபத்து சரி நீதிமன்றம் வந்து அந்த எழுபது குவாரிகளை வந்து திறக்கக்கூடாது அதுக்கான மாற்று வழிகள் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி நீதிமன்றத்தை இப்போ இவங்க சொல்லியிருக்காங்க இவங்க சொல்கிறத காரணம் என்னென்னா இப்போ நாங்கள் வந்து மணலை அள்ளக்கூடாது தமிழ்நாடு போராடும் போராட்டம் பல கட்சிகள் அதிலே நாங்கள் முக்கியமாக போராடுதோம் கோர்ட்லேயும் போராடி நீதிமன்றம் கருணா நம்ம இங்கேயும் நம்ம போலூர் கரூர் பகுதியில் உள்ள போலூர் தடுத்து நிறுத்துக்கு முயற்சித்தோம் இப்போ இவங்க இந்த ஆள் தொடர்ந்து அது நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ஆட்சி வந்த பிறகு இவங்க ஏதோ நாம் புது குவாரி திறக்க போகிறோங்க இந்த அளவுக்கு புது குவாரி திறக்கிறதுக்கான நிலை இப்போ இல்லை நீங்கள் வறட்சி போன மாதம் வருஷம் இருந்ததுன்னா இந்த வரலாற்று இல்லாத வறட்சி ஏற்பட்டதுன்னு சொன்னாங்க அதில் முக்கியமான குடிக்க தண்ணீர் இல்லைன்னாங்க நீங்கள் சென்னையிலேயே குடிக்க தண்ணீர் பாறையை உடைச்ச தண்ணி தான் கழிவு தண்ணி தான் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க எந்த ஊர்லேயும் அது இல்லை இதுக்கு காரணம் என்ன நிலத்தடி நீரை வறண்ட தண்ணி தண்ணீருக்கு மழையும் இல்லை நிலத்தடி நீரையும் இல்லை ஆற்றுல அறவே மணலை அள்ளிட்டாங்க அள்ளதால் தான் ஆற்று கரையில் காவேரியில் கரையிலேயே பத்து லட்சம் தென்னை மரம் பட்டு போச்சு தாமிரபரணி கரையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு லட்சம் தென்னை மரம் பட்டு போச்சு அப்போ மணல் அள்ளிவிட்டால் நிலத்தடி நீர் குறைந்து விடும் வறண்டு விடும் சுத்து பக்கத்தில் ப பாதுகாப்பு இல்லை நிலத்தடி நீரும் இல்லை கூட்டுக்குடி நீர் திட்டமும் இல்லை அதுலேயும் தண்ணி வரலைன்னு நிலையை நாம் இந்த பதினாறு பதினேழாவது வருஷம் ஆரம்பத்தில் இருந்து பதினாறு வருஷத்துக்கு ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலையும் நம்ம சந்தித்தோம் அவ்வளவு நெருக்கடி வந்தது அதனால தான் மணல் குவாரிய இப்போ புதுசாக திறக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறது காரணம் அதுதான் இவங்க மணல் அள்ளுவோம் இது குவாரிக்கு தேவைப்படுது கட்டுமான தொழிலுக்கு தேவைப்படுது கட்டுமான தொழிலுக்கு தேவைங்கிறது நாங்கள் உணர்றோம் ஆனால் அடிப்படையே அழிச்சிட்டா அதான் ஒரு விதிமுறையில் இருக்குது வளர்ச்சிங்கிறது நீடித்த வளர்ச்சியாக இருக்கணும்னா திட்டமிட்டு செயல்படணும் கொள்ளையடிப்பது தான் கொள் இது என்ன சொன்னால் அந்த கொள்ளையடிச்சதுனால தான் மணல் இவ்வளோ போச்சு வரமுறைப்படுத்த தவறி விட்டுது அதான் இப்போ இந்த நேரத்தில் எல்லா இடத்துலையும் நெருக்கடி இப்போ இவ்வளோ மழை பெய்யுது தண்ணி வறட்சி வருது விவசாயம் நடக்கல இப்போ தமிழ்நாட்டில் விவசாயம் பாதி நேரத்துக்கு தான் நடத்துறது ஆமாம் எல்லா இடத்துலையும் மழை பெய்யலை இப்போ இந்த மாதிரிலாம் வருது அதனால் ஆற்றை காப்பாற்ற வேண்டும் நீர்நிலையில் பாதுகாக்கணும் நீர்நிலையில் மணலையும் பாதுகாக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம இப்போ மணலை இப்போ புதுசாக குவாரியில் தோங்கக்கூடாது புதுசாக கா தோங்கக்கூடாது கட்டுமான தொழிலாளர்னு சொன்னாங்க கட்டுமான தொழில் நீங்கள் ஏற்கனவே அழிச்சிட்டே இல்லை நீங்கள் தானே பொறுப்பு பொறுப்பு இப்போ உடனடியாக அது ஒன்றுன்னா இப்போ உதாரணமாக புதுக்கோட்டையில் புதுக்கோட்டையில் ஒரு தனியார் வந்து மலேசியாவிலேருந்து மணல் இறக்க முடிவு பண்ணியிருக்காரு தொழில் தூத்துக்குடி துறைமுகத்தில் வந்திருக்கு ஐம்பத்தி ஒம்பதாயிரம் டன் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது இறக்கியிருக்காரு தனியார் தான் இறக்கியிருக்காரு அதை அவரும் இறக்குனவரும் ஒரு லாரியில் கொண்டு போய் இப்போ நார்வேயில் தான் புதுப்பிட்டுருக்கு அப்போ நார்வேல தான் போயிருக்குது இங்கே கொண்டு வரல வியாபாரத்துக்கு தான் கொண்டு வராங்க அப்படி இருந்தாலும் கூட அந்த மாதிரி மணலை கையகப்படுத்தி நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு பயன்படுத்தலாம் திரும்ப எம்சாண்டுன்னு அது ம பாறையில் உடைச்சி அதை கையகப்படுத்தலாம் இன்னும் புதுசாக ம மணலுக்கு மாற்று பொருள் இப்போ கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஐயா அதுக்கு முன்னாடி வெளிநாடுகள்லேருந்து மணல் இறக்குமதி பண்ணுறதை பற்றி சொல்கிறாங்க அதை நம்ம எப்படியா பார்க்குறோம் இப்போ மலேசியா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி மலேசியா போன்ற நாடுகள் வந்து பண்ணுற நமக்கு இப்போ பிரச்சனை என்னென்னா கட்டிடம் கட்டணும் இத்தனை லட்சம் கட்டிட தொழிலாளி எடுக்கு வேலை இல்லை இத்தனை லாரி எடுக்கு வேலை இல்லை இதெல்லாம் ஒரு வளர்ச்சி வரும் பொழுது திட்டமிட்ட வளர்ச்சியாக இருக்கணும் மணலை பூராவும் கொள்ளையடிச்சதுனால இப்போ மணல் நீங்கள் அள்ள போனால் என்ன வரும் இப்போ கர்நாடகர்கள் நமக்கு தண்ணி வரல காவேரி பின்னால் தான் தண்ணி வந்தது இன்னும் காவேரியில் எல்லா பகுதியும் விவசாயம் நடக்கலை அப்போ தண்ணி வருதுன்னா அதை பயன்படுத்தணுன்னா ஆற்றுல 
வழக்கமான மணல் இருந்தால் தானே வேகமாக ஓடும் நீங்கள் அங்கே தான் நூறு அடி இரநூறு அடிக்கு ஆழம் தண்ணிட்டு அந்த ஆழம்லாம் நிறைஞ்சி வந்தால் தான் தண்ணி கடமுடைக்கு போகணும் கடமுடைக்கு போகலைன்னா தண்ணி தெரியல அப்போ இயற்கையை கொள்ளையடிக்கும் பொழுது இன்னொரு வகையில் பெரிய பாதிப்பு வரும் இதை முறைப்படுத்தல இவ்வளவுக்கும் தமிழகத்தை ஆளக்கூடிய அரசு தான் காரணம் அதனால் மணலை இப்போ தற்காலிகமாக இருந்தால் வெளிநாட்டிலேருந்து மணல் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் அதை வாங்க வேண்டும் எம் சாண்டு அதில் பயன்படுத்தணும் அதை வச்சு இது பண்ணணும் இப்போ ஏன் மணலை அள்ளக்கூடாதுன்னு சொல்கிறோம்னா இப்போ வறண்டே போச்சு இது வரை இல்லாத வறட்சியாக இருக்கு இல்லை இன்னும் வ வறண்டே ஆற்றே கொள்ளை அடிச்சிட்டாங்க இப்போ இனிமேல் அடிக்க போனால் ஆற்ற இனிமேல் வெள்ளம் வந்தாலும் தண்ணி தேங்காது வெள்ளம் மணல் இருந்தால் தான் தேக்கும் வெள்ளம் வர வந்ததுன்னா தண்ணி அப்படியே கடலுக்கு வீணாக போயிருக்கும் இந்த நேரத்தில் மணலை எடுக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் வேண்டியது மணலே எடுக்கக்கூடாதுங்கிறது நான் சொல்லுவேன் அது கொள்ளை அடிச்சுட்டு இல்லை அண்டு விளைவு தானே இன்றைக்கி இருக்குது தேவைக்கு அதிகமாக வந்து தேவைக்கு அதிகமான மாத்திரம் இல்லை வியாபார நோக்கத்திலேயே கொள்ளை அடிச்சுட்டாங்க மக்களுக்கு மணல் வேணும் தண்ணி பாதுகாக்கணுங்கிறது எப்படியும் கொள்ளை அடிக்கணும் அது கான்ட்ராக்டர்னாலும் சரி அரசு அதிகாரிகளும் சரி அமைச்சர்களும் சரி எல்லாரும் பங்கு ஓட்டார்கள் என்பது இப்போ கிட்டத்தட்ட அரசுக்கு வர வேண்டிய இந்த தனியார் எல்லாம் வரும்பொழுது அரசுக்கு வர வேண்டியதில் கிட்டத்தட்ட பல இருபது வருஷமாக தொண்ணூறாயிரம் கோடி தமிழ்நாட்டு அரசுக்கு வர வேண்டிய பணம் தனியார் கையில் போயிருக்கு அவ்வளோதான் இருக்குது இவ்வளோ வறட்சியும் ஏற்பட்டிருக்கு குடிக்க தண்ணி இல்லாத காரணம் அரசுடைய கொள்ளையடி ஆற்று மணலை கொள்ளையடி போயிருக்கு ஆட்சி உள்ளவர்கள் திட்டமிட்டதுனால தான் அதிகாரிகளும் ஒத்துழைத்தனால தான் கொள்ளையடி பொருளும் அதை பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் அது அதன் மூலம் வரதில்லை தொண்ணூற்றி ஆ தொண்ணூற்றி ஆயிரம் தொண்ணூறாயிரம் கோடிக்கு மேலே தமிழ்நாடு அரசுக்கு வர வேண்டிய பணம் தனியார் கையில் போயிருக்கு போயிருக்கு இப்போ சேகரெட்டியெல்லாம் பணம் இத்தனை கிலோ தங்கம்னு தானே சொல்லாங்க ஆமாம் இத்தனை ஆயிரம் கோடி எங்களுக்கு இருந்து அது பயிரங்கமாக அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதனால தான் இப்போ திரும்பவும் இப்போ தான் தண்ணி வந்திருக்கு கா தஞ்சாவூர் காவேரி கரையிலேயே வறட்சிங்கிறது நம்ம வரலாறுல கண்டதில்லை இப்போ தான் தண்ணி வந்துருக்கு தண்ணி இன்னும் கடைசி வர போகலை இப்போ நெருக்கடி வந்துட்டு இப்போ இதெல்லாம் சரி அடிக்கும் பொழுது மீண்டும் இவங்க எண்பது குவாரி தோற்கிறது ரொம்ப தவறான கொள்கை இது இந்த கோடையில் தண்ணி வந்தாலும் இந்த கோடையில் மாசு மாதம் இப்போ வந்துட்டு அறவே குடிக்க தண்ணீர் இல்லாமல் போயிடும் அந்த ஆபத்து இருக்க வச்சு தான் நீங்கள் அதை தடுக்கணும் வெளிநாட்டிலேருந்து மணல் வந்தால் வரணும் இந்த இது இந்த இந்த எம் சாண்டு அதை பயன்படுத்தணும் இன்னும் மாற்று வழி என்ன என்பது பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு இவ்வளோ கொள்ளையடிச்சதில் மணலும் ம அணையில் சேரணும் ஆற்றில் சேரணும் மணல் ஒரு ஒரு கனேடி மணல் உருவாகிறதுக்கு நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலே ஆகணும் அதெல்லாம் சேர்த்தாத்தான் ஆறும் உருப்படும் நகரத்தில் சார்ந்து இருக்க கிராமங்களும் இது உருப்படும் அந்த முறையில் திட்டமிட்டு செய்யணுங்கிறது தான் எங்களுடைய ஐயா உங்களை முன்னுதாரமாக வச்சுட்டு நிறையா பேர் அரசியலுக்கு வராங்க அரசியலுக்கு வராங்க இப்படி இருக்கும்போது உங்களோட ஒரு நாள் ஒரு நாள் கழிதல்ங்கிறது எந்த மாதிரி இருக்கும் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் காலையிலேருந்து நான் தொடர்ந்து இப்போ மணல் கொள்ளைக்காக தொடர்ந்து கோர்ட்டில் போட்டேன் இப்போ பசுமை தீர்ப்பாகத்துலேயும் தூர்வாரது இன்னும் பெறாலையும் பிள்ளை அடிக்காங்க தூர்வாரதுன்னு சொல்லுவாங்க தூர்வாரத இடத்துல தூர்வாரதுனா அந்த வேஸ்ட்டாக உள்ள த மணல் மண்ணை தான் அள்ளலான் இருக்குது அது மணல் அள்ளுதுக்கே திட்டம் விட்டுருவாங்க அப்படி செய்வாங்க அதை இதெல்லாம் பசுமை தீர்ப்பாகத்தில் போட்டு கொஞ்சம் நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க அப்போ அந்த மாதிரி தொடர்ந்து அது மாத்திரம் இல்லை பல பேர் எல்லா சக்தியும் இப்போ கரூர் போலூர் வட்டாரத்தில் அங்கே காவேரி கரையிலேயே மோசமாக செய்யிட்டாங்க சரி பக்கத்து நிலத்தடி நீர் வரக்கூடிய எல்லாம் பாலாக போச்சு அங்கே இப்போவும் போராடிருக்காங்க நாமக்கல்லையே இப்போ கலெக்டர் கொடுத்து மணல் அள்ளலான்னு சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க மணல் அள்ள கொள்ளி அடிக்க வைக்கிறாங்க அது எந்த வேலையும் இல்லை அதை கட்டுப்படுத்தணும் ஒரு ஒரு நீர்ப்பாசன வேலையும் சரி ஆறு குளங்கள் இல்லை அந்த ஊர் மக்களோடு கலந்து பேசி ஊர் மக்களோடு ஒத்துழைப்போடு பல காரியம் செய்தது தான் நியாயமாக இருக்கும் ஒரு கண்காணிப்போடு தான் செய்யணும் எந்த வேலையும் இப்பொழுது உடனடியாக இந்த குவாரிகளை என்பது அனுமதிக்கக்கூடாது எல்லாம் காவேரி கரையிலேயே எல்லாம் சேர்ந்து எழுபது குவாரி அமைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அது உடனடியாக கைவிட வேண்டும் வெளிநாட்டில் உள்ள மனவெளி வாங்கலாம் வாங்கி நம்ம வெளி மாநிலத்துக்கு போகாமல் தொழிலாளர் நடத்தாமல் 
தேவைக்கு இருந்தது செய்யணுங்கிறத நம்ம நம்மளோட ஒரு நாளுங்கிறது வந்து எப்படி இங்கே கட கடந்து போவீங்க காலையிலிருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் ஓ எனக்கு உங்களோட இது கேட்குறேன் என்ன நான் வந்து இப்போ பல இதில் இப்போ பொது விஷயங்களில் கட்சி கொடுத்து வேலைக்கு போவேன் காலையில் எத்தனை மணிக்கு எந்திரிப்போம் நம்ம என்ன என்ன மாதிரி நான் எல்லாம் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுதுவேன் சரிங்க ராத்திரி பத்து பதினோரு மணி ஆகும் சரி அஞ்சு மணிக்கு எழுதுவேன் கொஞ்சம் வாக்கிங் போவேன் சரி வாக்கிங் போயிட்டு திரும்ப பத்திரிகை போகிறாங்க படிச்சுக்கிறேன் சரி பிறகு வர ஆட்களை சந்திப்போம் சரி பிறகு இங்கே போக வேண்டியதுக்கு போவேன் சரி திரும்ப கட்சியில் சொல்லுவேன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரி ஐயா இப்போ வந்து நம்ம சுதந்திர போராட்டத்துக்கு அப்புறம் வந்து கொள்கைகள் சார்ந்த விஷயங்களை முன் வச்சு தான் தேர்தலில் செஞ்சுதான் வெற்றி பெற்றோம் இப்படி இருக்கும்போது இப்போ வந்து இப்போ சமீபத்தில் நடந்து முடிஞ்ச ஆர்கேனர் தொகுதியில் பணம் தான் வந்து முழுக்க முழுக்க எல்லாத்து எல்லா விஷயங்களும் பண்ணிச்சு இதை நம்ம எப்படி பார்க்குறோம் ஐயா இப்போ நம்ம நாட்டில் சுதந்திரத்துக்கு முன்னாலே எல்லாேருக்கும் வாக்குரிமை கிடையாது சுதந்திரம் கிடைச்ச பிறகு தான் சுதந்திரத்துக்கு முன்னாலே எப்படி வாக்குரிமைனா படித்தவர்கள் பிஏ மே படித்தவர்கள் குறைந்தபட்சம் தீர்வை செலுத்தக்கூடியவர்கள் நிலத்தீர்வை வீட்டு தீர்வை செலுத்தக்கூடியவர்கள் இவர்களுக்கு தான் வா பத்து ரூபாயாக குறையாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு தான் வாக்குரிமை இருக்குது அது மொத்த மக்கள் தொகையில் பத்து சதவீதம் பேருக்கு தான் வாக்குரிமைன்னு இருக்குது சுதந்திரம் கிடைத்து நமக்கென்று ஒரு அரசியல் சாசனத்தை உருவாக்கின பிறகு நம்ம ஐம்பத்தி ஓரு வருஷத்தில் அந்த சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்ட பிறகு எல்லோருக்கும் வாக்குரிமை வந்தது ஆண் பெண் அனைவருக்கும் ஏழை ஏழுக்கும் பணக்காரர்கள் அனைவருக்கும் ஒரு வாக்கு ஒரு ஓட்டுன்னு சொல்லி வந்தது அந்த அளவுக்கு ஜனநாயக உரிமை வந்திருக்கு அது ஏழைகளாக இருக்கிறவங்களுக்கு த உங்களுக்கு குறைந்தபட்ச தேவை அந்த அரசு நிறைவேற்றான்னு பார்க்கலன்னா நிறைவேற்றலைன்னா அது ஆத்திரத்தில் செய்வாங்க அப்படி தான் பழக்கமாக இருக்குது மற்றவங்க ஒரு ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றணும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இப்படி தொடர்ந்து வந்தது அது தவறுன்னா மக்களுடைய வாக்கு போட்டு தோணுவாங்க விவசாயம் கெட்டு போச்சு அப்படி வரும் பொழுது பல சலுகைகளை கொடுத்து ஒப்பேற்றதுன்னு சிலது வாக்களை கேட்பேன் அதாவது சில சலுகைகள் தேவையில்லை இப்போ வர வர என்னா பணத்தால் வாக்குகளை வாங்கலான்னு வந்துட்டு அப்போ பணம் எத்தனை ஓடி செலவழிப்பாங்கன்னு திட்டம் வந்துட்டு வரையறப்ப போடுவாங்க இருபத்தி ஐயாயிரம் ஒரு சட்டமன்றத்துக்கு ஒரு இல்லைன்னா அஞ்சு லட்சம் நாடாளுமன்றத்துக்கு இருந்து போடுவாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை போடுவாங்க இப்போ அதெல்லாம் அளவுக்கு வச்சுக்கிட்டாங்களே தவிர ஆனால் பணத்தை கொடு பணத்தால் வாங்குவது சலுகைகளை கொடுப்பது பொருள்களை கொடுப்பதுன்னு சொல்லி வாங்கக்கூடிய தன்மை வந்துட்டு இது பெரிய பேர் ஆபத்தில் ஜனநாயகம் கேள்விக்குரிய வந்துடுது அப்போ சாதாரண ஆட்கள் கொள்ளி உள்ளவங்க பேரில் நிற்க முடியாது அதுக்காகத்தான் இப்போ என்னென்னா வட ஐரோப்பிய நாட்டிலேயே ஒரு பகுதியாவது விதாச்சார பிரிவித்தம் ஒரு கட்சி பல தொகுதிகளில் நின்று எவ்வளோ வாக்குகளை பெற்றிருக்கிறார்கள் எத்தனை சதவீதம் பெற்றிருக்கிறார்கள் என்பதை பார்த்து அந்த எண்ணிக்கையில் அந்த தேர்தலில் அவங்க வரலாம் என்ற முறையில் வரும் சார் அந்த விதாச்சார பிரித்தம் வரணும் இன்னும் கட்டுப்பாடு விதிகள் வரணும் மக்களிடமும் ஒரு எழுச்சி வரணும் பணத்தால் வாங்கலாம் என்ற நிலையை மாற்ற வேண்டும் பணநாயமாக ஜனநாயகமான்னு வரும்பொழுது ஜனநாயக கடமைகளை நிறைவேற்றணும் சார் அது ஒரு எழுச்சி வரணும் வருங்கிறது தான் கேட்டுக்கிட்டு வரணும் இப்போ இந்தியா நேபாளத்தில் வந்திருக்கு இந்த விதாச்சார பிரிவு இதே போல் ஜாதி மதங்கள் உண்டு அங்கே வெற்றி பெற்றிருக்காங்க இடசாரி கட்சி வெற்றி பெற்றிருக்காங்க அதை மாதிரி இங்கே மாற்றம் வரும் என்ற நம்பிக்கை இருக்குது அதுக்காக போராட வேண்டும் தற்போது ஆட்சியில் இருக்கிற எடப்பாடி ஆட்சியை பற்றி நம்மளோட பார்வை எப்படி இது எந்த வகையிலும் இன்னும் சொல்ல போனால் எந்த வகையிலையும் ஜனநாயகம் ஒரு ஆட்சி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று வரையறே இல்லை குற்றச்சாட்டு ஏற்கனவே இருக்குது தண்டனை வேறு இருக்குது அதெல்லாம் இருந்தாலும் தொடர்ந்து எல்லா துறையிலையும் இப்போ எடப்பாடியாக இருக்க தெரியும் இப்போ போய் இப்போ குவாரி வைக்க போகிறேன் வேறு எப்படி நியாயம் திரும்ப எல்லா வகையில் தமிழ்நாட்டு உரிமைன்னு ஒன்று இருக்குது தமிழ்நாட்டுக்குள்ள உரிமையே காவேரி உரிமை காவேரி உரிமையில் நம்ம ரொம்ப வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுலேருந்து நடக்கு போராடிட்டு தொண்ணூற்றி ஒம்பதுலேருந்து அப்போ கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு வருஷம் ஆச்சு தீர்ப்பு அந்த காவேரி தீர்ப்பு வந்தது தீர்ப்பு அமலாக்கன்னு வந்தோம் தீர்ப்பும் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் வந்தது பத்து வருஷம் ஆச்சு 
காவேரி தீர்ப்பை நடுவர்மன்ற தீர்ப்பை வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டும் சொல்லி மத்திய அரசும் சொல்லி நிறைவேற்றது ஒரு நடுவர்மன்ற தீர்ப்புன்னா பாராளுமன்ற தீர்ப்புக்கு அடையாளமானது அரசு இருக்குது அது தீர்ப்பும் கெசட்டில் பதிஞ்சாச்சு அதுதானே அமல் நடத்தணும் இத்தனை வருஷமாக அமல் நடத்தலையே ரெண்டாயிரத்தி ஏழுன்னா பத்து வருஷம் ஆச்சு பத்து வருஷமாக நமக்குள்ள உரிமை சட்ட உரிமை இன்னும் காவிரியில் தண்ணி வரல காலத்தில் தண்ணி வரல ஜூன் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி தண்ணி வரணும் காவேரி திறந்து விடணும் மேட்டூர்லேருந்து தண்ணி வரும் அங்கேருந்து திறந்து விடணும் அது இன்னும் நிறைவேற்றல அதனால தான் காவேரி செழுமையான பூமி காவேரி இங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தி ஓரு லட்சம் ஏக்கர் பயிரக்கூடியது அது விளையலை இதுக்கு அரசாம் இருக்கு இதை கேட்பதுக்கான தைரியம் இல்லை மத்திய அரசும் இப்போ வந்த பிறகு இந்த தீர்ப்பை அமல் நடத்துறதுக்கு தைரியம் இல்லை அமல் நடத்த வேண்டும் என்று சொல்வதுக்கும் தைரியம் அதான் இருக்குது இன்னும் நீட்டு தேர்வு வந்தது இன்னும் மற்ற பிரச்சனைகள் வருது எதையும் இன்றைக்கி மேட்டூரில் ஊக்கணிகளில் அணகிட்ட போகிறாங்க அதை எதுக்கு எதுக்கு தராணி இல்லை இப்போ இது புயல் வந்து ஓகே புயல் அதை பத்து நாளாக தேர்தல் அது அதை ஏடிஎம்கேயும் அங்கே தேர்தல்லாம் இருந்தாங்களே முதலமைச்சரும் போகலை மோடியே பத்து நாள் கழிச்சு வந்தார் அதுக்குள்ளே இன்னும் எத்தனை பேர் நானூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் இன்னும் காணலைன்னு சொல்கிறான் இப்போ கேரளா அரசு பல காரியங்களை செய்யிருக்கு இவங்க அதை கூட செய்யலை அப்போ இதெல்லாம் தமிழ்நாட்டுடைய உரிமை இந்த மொழி மொழியை பற்றி இவங்க தெளிவுக்கு எதையும் மத்திய சர்க்கார் கிட்ட வாதாடி பெறுவதற்கும் சக்தி இல்லை சக்தி இல்லைன்னா அதுக்குள்ள தைரியமும் இல்லை குறைந்தபட்சம் செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் முதலமைச்சராக இருந்த காலத்தில் இந்த தீர்ப்பெல்லாம் அமல் நடத்த வேண்டும் என்பது புரியாமல் இருந்தாங்க நீட்டாக அனுமதிக்க மாட்டேன்னாங்க ஜிஎஸ்டி அனுமதிக்க மாட்டேன்னு ஆமாம் இது பூரா இவங்க மறுத்து சொல்லதுக்கே வழி இல்லாமல் போயிட்டுங்க அவங்க மாநிலத்தினுடைய உரிமை என்ன ஆகுது அதெல்லாம் இருக்குது